நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் என்னால நம்பவே முடியல விஸ்வா ஃபைனலி நான் சரியாயிட்டேன் இந்த கேன்சர் என்னை இவ்வளவு நல்லா இவ்வளவு நல்லா துரத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்ப இந்த கேன்சர் கிட்ட இருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சு இப்ப என்னால என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் கவலையே இல்ல சந்தோஷம் ஆனா இந்த சந்தோஷத்துக்கு இந்த சந்தோஷத்துக்கு நான் நிறைய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் முடிஞ்சு போன விஷயத்த பேசுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் விஸ்வா நடந்ததை பத்தியே கவலைப்பட்டு இருந்தா எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்புறம் யாரால நான் இப்ப உயிரோட இருக்கணும் யார் அவளோட உயிரையும் பணைய வச்சு எனக்காக ஒரு பொது வாழ்க்கையை கொடுத்தாலும் அவள் லைஃப்ல இப்ப சந்தோஷத்தை நிரப்ப போறேன் நான் அக்காவோட லைஃப்ல ஒரு துளி கஷ்டத்தை கூட இனிமே நான் வரவிட மாட்டேன் என் லைஃப்ல ஒரே குறிக்கோளே இதுதான் அட அக்கான்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வந்துருச்சு அக்கா என்னையே கூட்டிட்டு போக வரல அப்புறம் மாமா அது அண்ணன் ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் வேலையா இருக்கான் அண்ணே ஷாப்பிங் பண்ண போயிருக்காங்க அப்போ சித்தி தாமு பாட்டி அவங்களே வரல அவங்களுக்கு என்ன வேலை வந்துச்சான் இத்தனை நாள் உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு எல்லாரும் உன் கூடவே இருந்தாங்க இப்பதான் உனக்கு சரியாயிடுச்சு இல்ல அதனால அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ஒருத்த இருக்கான் ரொம்ப நல்ல பையன் எப்பவும் உன் கூடவே இருப்பான் அது நான் தான் உன்னோட டிரைவர் உன்னோட குக் உன்னோட பார்ட்னர் ஆ மிஸ் சௌத்ரி அது மிஸ்ஸஸ் வடேரா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் முதல்ல மிஸ்ஸஸ் வடேரான்னு கூப்பிட்டு பழகிக்கணும் இல்லைன்னா இப்படிதான் கூப்பிட்டு பழகிக்கணும் ஏனுங்க அம்முனியோ அப்புறம் இந்த நேரத்தில் நீ ரோட பார்த்து வண்டியை ஓட்டுறதா நமக்கு நல்லது புரியுதா நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா நீ சும்மா பட்டாசு மாதிரி வெடிக்கிற வெடியவே பார்த்துட்டு இருந்தா அப்புறம் வண்டியை ஓட்ட முடியாது ரோட பார்த்து வண்டி ஓட்டுறியா Why not? வெளிச்சத்துக்கே <laughs> வந்து <laughs> வீட்டோட சந்தோஷம் 
எப்பவும் நிரந்தரமா இப்படியே இருக்கணும் நல்ல கண்ணு நல்ல கண்ணு எல்லா திருஷ்டியும் உன்னை விட்டு போகணும் இவளை எல்லா கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துடு கடவுளே என் பொண்ணை நல்லபடியா பாத்துக்க கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன விஷயம் பா விஷயம் ஒண்ணு இல்லமா வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்க போறோம் ஆனா நீ அதில் கலந்துக்கலன்னா எங்களால் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது அதனால நீ எங்க கூட கலந்துக்கணும் எனக்கு தெரியுமா ஒரு சில விஷயங்களால உன் மனசு கஷ்டப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற சில பேரோட எண்ணங்கள் உனக்கு ஒத்து வரல ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக நீ எங்களை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுமா நீ இந்த வீட்டில் ஒரு முக்கியமான நபர் அதனால இந்த முடிவில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் என் கூட வாங்க மதிப்புதான் <laughs> ஜிவிதா 
புரோகிதர் கூப்பிடாருமா வதேரா சார் வரப்போற மாசத்துல கல்யாணத்துக்கு நிறைய சுப முகூர்த்தங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம விஸ்வா மாலதி ஜாதகப்படி அவங்களுக்கு பொருத்தம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு இங்க பாருங்க நீங்க சொல்ற தேதி அடுத்த வாரமே வருது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கா அப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு சுப முகூர்த்தம் நாலு மாசம் கழிச்சுதான் திருப்பி வரும் நாலு மாசமா ஜனவரி ரொம்ப தூரமா இல்ல அது ஏன் அவசரப்படுற நாலு மாசத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க நாலு வருஷத்தை பத்தி இல்ல வேணா நீ சொன்ன மாதிரி இப்போ மாலதி இங்கதான் இருக்கா புரோகிதர் இங்கதான் இருக்காரு நம்ம எல்லாரும் இப்பவே பேசி முடிச்சிருவோம் எதுக்காக என் பேர விஸ்வாவை நாலு மாசம் காக்க வைக்க போறேன் எவ்வளவு சீக்கிரம் நடந்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் மாலத்தி அந்த வீட்டோட மருமகளா தான் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்புறம் என்னோட பாவக்கா ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோட சிரிப்பு தரப்பின்னு நின்ற கூடாது நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கும் போது ஏன் தாமதிக்கணும் அடுத்த வாரம் நல்லா தானே இருக்கு சம்மந்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லாமே நல்லபடியா தான் நடக்கும் நீங்க ஆமன் மட்டும் சொல்லுங்க சரிங்க சம்மந்தி அப்போ மாலத்தி விஸ்வாவோட திருமண தேதி நிச்சயம் ஆயிடுச்சு ஒரே வாரத்துல கல்யாண ஏற்பாட்டெல்லாம் எப்படி செய்ய முடியும் கல்யாணத்துக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இன்னும் சடங்கெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா அது மட்டும் இல்ல நீ முதல்ல ரிஷிகேஷ் போக வேண்டியிருக்கும் மாலதியை இங்கிருந்தே அனுப்ப முடியாது இல்ல சம்பந்தி மாலத்தியை எதுக்கு இங்கிருந்து அனுப்பணும் ஜீவிதா மாலத்தி அவளோட குழந்தை மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா இன்னும் சொல்ல போனா அவ இந்த வீட்டோட குழந்தை தான் அப்புறம் என் குழந்தையோட கல்யாணம் இங்கேயே நடக்க கூடாது சம்பந்தி நான் உங்களை கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் நீங்க ரிஷிகேஷ் போயிட்டு வரதுல நேரத்தை வீணாக்காதீங்க அப்புறம் சடங்குகளை பத்தியும் யோசிக்காதீங்க அப்பா சொல்றதும் சரிதான் படுது மாலதி எங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரி கல்யாணம் ஏற்பட பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலையப்படாதீங்க எதுவா இருந்தாலும் எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம இங்கேயே பண்ணுவோமே என்ன மன்னிக்கணும் நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கிறீங்க மாலதியோட வைத்திய செலவு எல்லாத்தையும் நீங்க ஏத்திருக்கீங்க இல்ல சம்பந்தி நாங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை எங்க பொண்ணுக்காக பண்ணோம் வெளியாளுக்கு பண்ணலையே இருந்தாலும் வசந்தி நான் சொல்ற எங்க வீட்டு மருமகளுக்காக நாங்க இதெல்லாம் செய்யறோம் என்னைக்கு மாலத்திய ஸ்வீகரிச்சமோ அன்னைக்கே அவ எங்க வீட்டோட மருமகள் ஆயிட்டா அப்புறம் இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்ல முடியும் என்னைக்குமே உங்க பக்கத்துல இருந்து நீங்க தான் ஜெயிக்கிறீங்க போன ஜென்மத்துல மாலதி நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கான்னு நான் நினைக்கிறேன் அதான் இந்த ஜென்மத்துல நீங்க எல்லாம் கிடைச்சிருக்கீங்க ஆனா அக்கா தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வீட்டை பத்தி கவலையே இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரை தவிர வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க மாட்டாங்க அக்கா இங்க வா அக்கா அக்கா இங்க என்னக்கா என்னக்கா நடக்குது திடீர்னு இவ்வளவு நிறைய சந்தோஷம் எனக்கு என்னோட எல்லா கனவும் நினைவாய்கிட்ட இருக்கு அனுபவத்தை <laughs> 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 மாலதி நீ எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கணும் 
இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து நீ உன்னோட வருங்காலத்தை பத்தி மட்டும்தான் யோசிப்பேன் முடிஞ்சு போன நாட்களை திரும்பி பார்க்கவே கூடாது அவ்வளவுதான் சந்தோஷத்தை மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க உன்னோட இனிமையான நேரத்தை மட்டும் நீ ஞாபகப்படுத்திக்க நான் சத்தியம் பண்றேன்கா நான் எந்த சோக வாழ்க்கையை கடந்து வந்தனோ இதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் அது என்ன சோகமாக்க முடியாது அப்படியே என்னோட வாழ்க்கையில ஒருவேளை கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றதுன்னு தாங்க நிம்மதியும் <laughs> 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 அப்பா எனக்கு ரொம்ப தலை வலிக்குதுப்பா நான் மேல எனக்கு ரொம்ப தலை வலிக்குது அதனால பிளீஸ் பெரியமா பிளீஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் உங்ககிட்ட அதை பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் பெரியமா நான் தான் சொல்றேன் இல்ல ஜீவிதா எனக்கு தலை வலிக்குதுன்னு எனக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை நிச்சயமா தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டேன் வாழ்க்கையே புதுசா ஆரம்பிக்க போறாங்க ஆசீர்வாதம் இல்லாம எனக்கு <laughs> 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 உண்டாக்கின கஷ்டத்தை நானே கண்டிப்பா தீத்து வைப்பேன் நீ என்ன தீக்க போற இதுக்கு மேல இதுவரைக்கும் நீ என்ன பண்ணியோ அது எல்லாத்தையும் உன் தங்கச்சிக்காகவும் 
உனக்காகவும் மட்டும்தான் நீ பண்ணிருக்க அம்மு பெரியமா எல்லாத்தையுமே நான் தொலைச்சிட்டு அந்த நேரத்தை என்னால் திருப்பி கொண்டு வர முடியாது என்னோட முடிவையும் என்னால் மாத்திக்க முடியாது ஆனா ஒண்ணு அந்த முடிவுக்காக என்னால நிச்சயம் பிராச்சித்தம் பண்ண முடியும் அப்படியா என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் உன்னால நீ இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணியோ அது எல்லாத்தையும் மாத்தி காட்ட முடியுமா உன்னால அதுதான் நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் Sol 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 sol